lahat tayo may sikreto. Lahat tayo may mukhang di pinapakita sa tao. Pilit natin itong tinatago. Pilit natin itong binabaon at kalimutan. Pero paano kung isang araw magpumulit itong lumabas? Malalabanan mo ba? Matatakasan mo ba? Examples of conjoined twins. The craniopagus parasiticus, two heads with one body. Craniopagus, two bodies joined in the head. Picopagus, joined in the sacral region or pelvis. Parasitic twins. Sometimes one twin is smaller, less formed. The other becomes dependent on the larger twin for survival. And lastly, Rakipagus, joined back to back. Twins often share a liver, digestive system, Uy. and other organs. Okay ka lang. It is one of the more common uh, cases of yeah. conjoined twins. Ganito ang patient natin ngayon. The probability of giving birth to conjoined twins is something like one in every 200,000. Kawawa naman, sir. Parang circus freaks. <laughs> Survival rates is very low. Usually, stillborn sila. But if they come out alive, hindi rin sila usually tumatagal. So, sir, do we separate them? If yes, masasay ba natin sila pareho? Parang we're putting both their lives in danger. If we do separate them and they do survive, parang ang hirap naman ng buhay nila. Again, it's an ethical question. Who decides who lives and who dies? Well, I think we should save the healthy one and let go of the weak. Parang mercy killing lang. Nothing wrong with that. Your opinions never fail to amaze me, Miss Castro. <laughs> Pinayram ako ng kotse ng brad ko dahil sabi ko may special day tayo. <laughs> Para sa'yo. Ang sweet naman ng boyfriend ko. <laughs> Happy anniversary. Happy anniversary din. <laughs> so, tara na? Uh, tara, saan tayo po pwesto? Uh, na tayo? Pao, please, sandali lang. Hindi nga pwede. Ayoko nga. May, please, pagbigyan mo na ako. Hindi. Pao! Pao, ano ba? Ano? Pao! Ano ba? 
Alam mo, hindi kita maintindihan. Akala ko ba mahal mo ko? At akala ko ba liberal ka? Ba't parang ang conservative mo pagtiting sa atin? Mahal naman kita, di ba? Ba't di mo mabigay gusto ko? Pao! Pao, sandali lang! Pao, sandali nga lang! Pao, ano ba? Umuwi ka, mag-isa mo! Hi, Maylene. May surpresa ako sa'yo mamaya. <laughs> Sigurado mo gusto mo. <laughs> Maylene! Maylene Castro! Yung outstanding balance mo. Sa graduating batch, ikaw na lang hindi pa nakabayad ng full. Uh, may promissory note ho ako. Hindi na pwedeng promissory notes. I'm sorry. You have to pay in full before the final exams. Otherwise, hindi ka makakapag-take ng exam. Running for honors ka pa naman, right? Uh, sige. Dito si Papa para mag-alaga sa'yo lagi dahil mahal kita. Ha? Kumain ka ng mabuti, ha? Yan ang paborito mo. Ayan, ayan, yan. Yan, 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 yan. Magpakabusog ka, ha? <laughs> yan. AJ? Tay nanding, uh, yung tungkol po sa rent, baka hindi ko po muna maibibigay. Mm. Mm. Lahat naman ng mga tao dito, lutang. 
Wala ka namang makausap na matino kung wala kayo. Kanyan talaga, Vanji. Alzheimer's kasi, di ba? Kaya minsan parang nasisiraan siya ng ulo o tuliro. Pero minsan, normal naman. Kaya intindihin mo na lang. Bakit si Mrs. Arevalo? Siya na lang kausapin mo. Eh, isa pa yun eh. Kung umasta, kala mo may ari yung tumbahay. Eh, pare-pareho lang naman tayo mga border. Sabi ng anak ko, takot ka raw harapin ang katotohanan. Itong matandang to? Iintrigahin mo pa ako? Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang alin? Sino? Vanji, relax ka lang. Huwag mo nang patulan. Baka nakakalimutan mo, landlord pa rin natin yan. Anyway, kung may kailangan ka, eto, gamot ni Tainan Ding. Ah, uh, Tay, ito nga po pala, pinabibili ninyo. Para saan po ito? Sa Bopis? Kuya, kanina pa kita hinihintay eh. Alika na. Nasaan si JJ? Sa taas. Nandyan na sila. Andiyan na! Maylene? Maylene! Andiyan na! Uy, thanks ha. Naiwan ko kasi yung susi ko eh. Shhh, ikaw na naman. May, sinama ko na si Pao sa group study natin. Okay lang ba? Sorry ha. Tara, Pao. Uy! Okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo dyan, ah. Pa parang, parang may nakita akong bata doon sa ilalim ng kotse, eh. Si JJ? Saan? May, mag-group study tayo, hindi magiinuman. Pulutan ba yung ginagawa mo? Jo, Jo, sino ba yung nakita ko kanina? <laughs> yun? Nagpapakita rin minsan sa akin yun eh. But don't worry, he's just friendly. Nagpapakita? Ah, there you go again. Ang mga tunay na nagmumulto sa atin ay walang iba kundi ang mga traumas, bad memories na nangyayari sa atin. Mga guilty complex na dulot ng konsensya natin. Yun yung nag-haunt at bumabagabag sa atin. So that so-called na nagmumulto sa atin, walang iba kundi nasa isip lang. Iba to, May. Mararamdaman mo sana yun if you keep an open mind. But you do not. Palibasa kasi ikaw, napakakapal ng armor mo eh. Hindi ka open, kaya hindi hindi ka rin receptive. 
Tigilan mo nga ako. Magiging doktor ka pa naman tapos kung anong hokus pokus ang pinaniniwalaan mo. Mahiya ka naman kay Hippocrates at sa mundo ng siyensya. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Manhid ka ever. Joanna, nakakausap mo sila? Minsan. Psychic ka? Kaya mo? Try natin. Ay, nako. Tatapusin ko muna ang niluluto ko, okay? Try natin, Jo. Sige na. Sige na, Jo. May sumasagot na. May nakikita na ako. Nakikita ko na siya. Ang boses niya. Parang... Parang bata eh, pero... Pero hindi. Matagal na siyang namatay. Dito siya nakatira. Nandito siya ngayon. Bata, kausapin mo kami. Kausapin mo kami. Anong ginagawa niyo? Sali ako. Batang-bata pa siya nung namatay. Pero matagal na panahon na yun eh. Matanda na dapat siya ngayon. Sandali, ano to? May isa pa! May iba pang gusto magpahintang. Sabihin mo, Joanna. Joanna? Joanna, bakit? Okay ka lang? May nakikita akong babae. Yung bata? Hindi. May babaeng pinatay. Sinakas siya. Pinatay siya. Ayoko na. Ayoko na. Banji. Banji, yung ama mo. Banji. Kuya. Pinakain mo na ba yung bata? Andiyan na po, kuya. Antipatikang yaya. That's it? Joanna, ulitin natin. Ituloy natin. Please, kasi gusto ko... Next time na lang po. Hindi ko po kinaya eh. Ay, bigil ako ah. So, kumusta ang spiritista slash doctor of medicine? I swear, may nakita akong mabaeng pinatay. Bigla na lang siya nag-interrupt eh. Parang, parang cable interference. Interference. Uh, dito rin ba siya sa boarding house or sa ibang channel? Nung una, yung bata pa lang yun sa sense ko. Tapos... Hindi ko maintindihan. Hindi siya dapat nandito eh. Hindi. Hindi siya taga dito. Hindi siya taga dito. So I guess baka sa Alabang, uh, Iloilo, or Davao. Davao? Bakit mo nasabing Davao? Wala. Bakit ba? Samahan ko na po kayo. Ginagabi ka yata, Iha. May room for rent pa po ba kayo? Halika, halika, Iha. Halika. Pumasok ka. Pumasok ka. Pumasok ka. Pumasok ka. Ate, laro tayo. Ate? Ate? Ate! 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 
little boy. Si, si, siya, siya, si Alicia. Dito na siya titira. Hi, Alicia. Maylene, samahan mo siya, ha? Uh, samahan mo siya sa taas. Oh! 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 Grabe, ang taas ng lagnat niya. Maglakad ka ba naman sa labas sa gantong panahon? Jo, kumutan mo naman siya, oh. Kahit ako na lang magbantay sa kanya bukas. Total, isa lang naman subject ko sa hapon pa. Sure ka? Oo. Siguro by tomorrow, kailangan mag-subside na yung lagnat niya. Kung hindi, kailangan natin siya dalhin sa ER. Okay lang kayo dito mamaya. Sorry niyo makapag-stay. Okay lang, hindi ka namin kailangan. Salamat. Nakakahiya naman. May infection ka. Huwag ka mag-alala, med students kami. Kaya natural lang sa amin mag-alaga ng may sakit. Doktor ka? Uh, Alicia, buntis ka. Four months. Tulungan mo naman ako. Hindi ko pa ito kay. Natatakot ako. Kailangan ko tulong mo. May pambayad ako. Magbabayad naman ako sa'yo. Please, miss, tulungan mo ako. Please, tulungan mo ako. Kailangan mo ako matulungan.
Tak opo. Himala, buti na isipan mong bumisita. Mag-iisang taong ka nang hindi nagpapakita. Ma, kailangan ko sana ng pera. Pang tuition ko lang. Dalawang buwan na rin akong hindi nakakabayad sa boarding house. Pwede ka naman tumira dito kung tutuusin, Mylene. Ang laki-laki ng bahay. Ayaw mo lang. Wala akong kasama dito. Di mo man lang naisip ano nararamdaman ko. Ma. Pareho lang kayo ng papa mo. Mas gusto niyo pang humiwalay sa akin. Lahat. Sinisisi niya sa akin. Hindi humiwalay sa'yo si Papa. Namatay siya. Ang ganda-ganda mo, anak. P. 
baby ka pa lang? Alam ko ikaw ang lalaking maganda. Kaya ikaw ang pinili ko. Lahat ginawa ko para hindi ka mahirapan. Lahat ginawa ko kahit masakit. Although, nagdadalawang isip ako sa mga naging desisyon ko. Ginawa ko lang yun para sa kabutihan mo. Ah! <laughs> Ayan! Hindi ka na nag-iisa. May kasama na tayo! Ah! <laughs> Alam mo, lagi ko iniisip ang kapatid mo. Sana magparamdam siya. Sinusulatan ko nga siya eh. Kinakausap. Sabi ko, huwag ka na magalit kay mama anak. Hinihintay ko na lang siyang sumagot. Ma. Anak. Anak, huwag ka muna nga alis. Sama mo muna si mama ha. Ma. Alam mo kung bakit ayoko dito? Kung bakit hindi ako makakonsentrate sa pag-aaral ko dito? Ha? Anak! Ma, kailangan ko ng pera. Anak, namimiss kailangan ko lang naman ni Mama eh! Anak! Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Paolo, ba't ka nandito? Kanina pa kita sinusundan. Pwede pa tayo mag-usap? It's been six months and I think it's time for us to move on. I think we should just be friends. May, patawarin mo na ako. Ilang beses ba ako hihingi ng tawad sa'yo? Ah... Uh... It's not you. Hindi kasi ako handa makipagrelasyon ngayon eh. Dahil? I, I don't feel complete. I don't feel like I'm enough. Uh, I don't think I can give myself to anyone kapag hindi pa rin ako masaya sa sarili ko. Kagagawan ko to. Ginawa ko lang yun para saktan ka. Ginawa ko lang yun dahil ayaw mo kong papasukan sa buhay mo. Dahil ayaw mo may mangyari sa atin. So ginawa ko with someone else pero wala yun, I swear. Hindi ko siya mahal. May ikaw lang ang mahal ko. You're enough. May walang kulang sa'yo. Pao, tigilan na natin to. Ayoko na pag-usapan. Uwi na ako. May, ah. ba't ka ba nagkaaganyan? Dahil ba kinukumpara ka ng nanay mo sa kapatid mo? Ano? Narinig ko pagtatalo nyo kanina. Sorry. May, hindi ko nga alam may kapatid ka eh. Wala kang alam tungkol sa akin. May, sorry. Concern lang naman ako eh. Concerned ka? Pao, pwede bang tantanan mo na ako? At kahit pa dikit ka ng dikit sa best friend ko, wala rin mangyayari. Tigilan mo na nga ako. May. Maylene! Pag umiiyak ang anak mo, dapat patahanin mo. Tay? Sino ko? Sino yung sinasabi niyo? <coughs> Tay, mukha akong may sakit kayo. Magpahinga kaya kayo. Ngayon lang siya nag ng ganito. May masamang ginawa ang isa sa inyo. 
na hindi nyo mapatawad. Hindi nyo dapat ginawa yun! 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 Wala na tayong magagawa. Ayan na, ayan. Dadating ang anak ni Tata Nanding. Tinawagan siya ni Dr. Ramirez. May anak ko pala si Tay Nanding? Paano niya ho nalaman? Alam ko lahat ng kamag-anak niya nasa US. Wala naman ho siya na kwento. Well, hindi naman lahat ng personal maaaring ipaalam sa iba. Kaya nga personal eh. Ganyan-ganyan ang anak ko nung ganyang edad. May imaginary friend. Ah, uh, may anak ko kayo? Ilan taon na ho? Like I said, it's personal. Baka mamayang gabi dumating ang anak ni Tay Nanding. Saik sa eh. Walang gana makipag-usap kahit kanino yan eh. Joanna? Ngayon ko lang tinignan tong mga to. Malamang yan yung only child ni Tatay Nanding. At 
je naman yung misis niya. Bakit? Eh kasi... Uh, uh, wala. Wala naman. Hello? Ay, sorry. Angelo. Jello na lang. Nung anak kasi yung aso namin. So I thought kung bibigyan ko siya ng isa, it would probably cheer him up. I haven't seen him in 30 years. You know, break the ice. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. So, uh, gano'n ka nakatagal sa Manila? Mga two years na. May business ang wife ko rito. So I came back from the States. We're based in Batangas with my kids. Ah, alam ng papa mo? Alam niya. Tumawag ako twice. A number of times. Just to pay my respects. You know, broken homes. I'm sure mahal ka ni Tata Nanding Angelo. When my mom and I left for the States, wala na kaming contact. My stepdad and I are very close. So, siya talaga yung tinuturing kong ama. So, Dr. Ramirez called me up. Ito daw yung mga dapat kong gawin. Obligations. Hope you people understand. Gising na ang papa mo. Ah, Tay Nanding? May bisita ko kayo. Pa? Natatandaan mo pa ba ako? It's Jello, your son. Yung alaman, dapat alagaan. Yung anak ko, hindi pa kumakain eh. Pa, look oh. I brought you a puppy. He will cheer you up. Okay na siya. Kaso walang nag-aalaga sa kanya dito eh. Dadalhin ko na lang siya sa hospital. Magagalit si mami. She doesn't want me to have a for this house, di ba? Tama ka. It would belong to me. And it's worth a lot, ha? Huh? Prime real estate ito. Kakausapin ko yung kilala kong agent. Baka mabenta niya to ng mahal. Sigurado. Mabebenta niya to. Oo naman. Mabebenta to agad. Kasi may potential to eh. Okay na kayo sa gamit? Pakiingatan na lang, kuya. Ay, nabuo tayo, ha? Pakihintay niyo ako, Kaya kuya. Na. Kuya, dahan-dahan, ha? Halika na. Kaya? Dahan-dahan lang po. Ah. Oh, ako Kaya po. mo ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan. Sige po. Pasok. Sige. Okay, sandali lang po. Sorry, hindi ko alam na may parvo yung aso. Dapat dinala ko muna siya sa vet. Bago ko dinala dito. I'm sorry for that. Anyway, ipapakonfine ko muna si Papa. Yun siguro makakabuti sa kanya. 
Ayoko siyang maging pabigat sa inyo. You guys have to study, di ba? Sigurado ka? Oo. Oh, ando natin kasi yung specialista sa mga cases pareho kay Papa. I'll be dropping by once in a while. Para sa pagpaparepaint at pagpaparepair. <laughs> Tignan nyo. Ang ganda pa ng bahay dito sa Foros. Anong year ba kayo lumabas ng bansa? 1981, naghiwalay ang parents ko. Eh, yung brother mo? Brother ko? Paano ba siya namatay? Uh, Joanna. I'm not sure. Uh, I understand what you're talking about. Yung umalis kayo papuntang US, ilang taon ka nun? Diba, six years old siya nung namatay siya? Ito, oh. Tingnan mo itong mga pictures sa dingding. Yan siya, oh. Six years old? Namatay? What do you mean? Joanna, I'm sorry. Ako yan. Sixth birthday ko yan. Yun yung huling pictures ko dito. Party ko yan. Tapos niyan, hindi na kami ulit nakapag-usap ni Papa. Brother? Maybe half-brother. Pero di ko na yun nakita. Jalo, you don't have to. It's alright. My mom discovered na nagkaanak ang papa sa maid. Di matanggap na mama ko. At ayaw niyang ikwento yung details. Eh, yung brother mo? Di ko na alam. Di ko alam kung ano nangyari sa kanya. Di ko alam kung anong itsura niya. 30 years ago pa yun. Bakit mo ba gustong malaman? Bakit mo naisip na hindi ako yung nasa picture na yan? May nakwento ba sa yung papa ko? JJ? JJ, bakit ka nandiyan sa kwarto ko? 
JJ! Javier! Javier! Anak! Anak! Ang tagal kitang hinintay! Sobrang saya ko bumalik ka. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha? Javier? Javier? Please talk to mommy. Nalulungkot ako doon. Samahan mo ko, ma. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Hindi na. I promise. I promise I will be there, Anak. I promise. Pawirdang ang pawird talaga yung mga nangyayari dito sa bahay. Baka lasing lang si Mrs. Arevalo. Nagpakita ng araw sa kanya, anak niya eh. May mga nakikita din ako eh. Sa akin din may nagpapakita pero bata naman yun. Eh sa'yo, Mai? Ah... Uh, I've been having nightmares. Madalas na pero... Wala yun. May mga nakikita din ako dati, pero... Pero iba to, eh. Iba yung pakiramdam ko dito, eh. Puti naman, umuwi ka ng maaga. Lagi ka na lang nasa... biyahe. Malawak na kasi yung area na dinidetailan ko eh. Kamusta ang tarlak? Ayun, mukhang tarlak pa rin. Alam mo, ang dami-dami nangyayari dito simula nang wala ka. Si Tatay Nanding. Ayan, muntik na ma-stroke. Tapos si Aling Kunat naman. Sige na, sige na. Pagod ako eh. Bakit naman kasi lagi mo nalang nilulundod ang sarili mo sa trabaho? Eh, ito lang alam kong gawin eh. Kuya, andito naman ako ah. Sige na, lipat mo na si JJ sa kama niya.
구야 구야 Sabi ng kalaro ko, alam niya daw ang sikreto mo, Tita Banji. Ikaw pumatay sa mami ko! Samahan mo ako, Banji. Ate! Samahan mo ako! Alam niyo na lang kami kay Tainan ding pag bumalik na siya. Okay lang kayo? Sana kayo pupunta ni JJ? Iiwan ko sa in-laws ko sa probinsya. Hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Pangalawang anak na nila yung nawala eh. Anong ibig mo sabihin? Yung asawa ko kasi, namatay last year. Bangungot daw. Ibig mo ba sabihin related sila, Vanjie at... Oo, oh, magkapatid sila. Si Banji, tita ni JJ. Uh, uh, akala namin ni Aya. Ah, hindi. Tita siya ni JJ. Magkapatid sila ng mami niya. Sumama siya sa akin para alagaan yung anak ko. Oh my God! Sige na, JJ. Say bye na to your friends. Sige po, ma'am. O sige na, baka malate na kami sa flight namin eh. Papuntang Davao? Davao kayo, no? Nahulaan mo ah. Pinili talaga ng mga magulang. Na hanggat maaari, gawin ang lahat para mapaghiwalay ang darwa. Of course. Gusto nila masay pareho. First time itong gagawin, if ever, sa history ng hospital na ito. Unfortunately, our findings show there are several vital organs that they share. So, malaki ang chance na may mamatay sa kanilang dalawa kapag itinuloy itong procedure. We will keep you updated sa status nila. Uh, yes. Sir, excuse me po. Ito na po. Two copies sa lahat. Opo. Ay. Pasensya na, miss. May okay ka lang? Kaya na pa kita sinusundan eh. Bakit mo ba ako sinusundan? Sinundan kita kasi parang hindi ka okay kanina eh. Hindi ka na bumalik ng klase. Akin na nga to? Ang mga photos mo to ah. Bakit? Bakit doble lahat? Ano? 
May ano yan? Ba't risk ka kang ganyan? Please, just... Just leave me alone. Namit mo na ba yung kapatid ni Mylene? Pao? Only child nga lang si Mylene, di ba? Hindi, Jo. Narinig ko. Nag-aawa sila ng mama niya. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko makagraduate. Anak. Tumito ka muna, ha? Alam mo kung bakit ayoko dito? Dahil ayoko matulad sa'yo? Baliw ka. Kaya kung wala kang pera, aalis na lang ako. Ang sakit mo laging magsalita. Parang pera lang ang lagi mong kailangan sa akin. Para kang walang pusong anak. Lahat ginawa ko para sa'yo, pero ni Katiting, wala kang malasakit sa akin. Siguro mas mabait yung kapatid mo. Siya lang naman talaga may puso eh. Ikaw wala. Ikaw ang maganda sa inyong magkapatid. Ganda lang meron ka, pero wala kang puso! Ikaw ang dahilan kung bakit di natin siya kasama ngayon! Naglayas kaya yung kapatid niya? Never naman niya nakwento sa akin yung tungkol sa kapatid niya eh. Try mo kayang tanungin. O oh, sige, tatimingan ko. Uy, Pao, lumipat ka na naman dun sa boarding house namin, oh. Wala na kasi kaming boy na kasama, eh. Sa akin walang problema yan. Pero, alam mo naman yung kaibigan mo. Wala, okay lang yun. Sige na, tawagan ko na sa si Jello, ah. Jo, saan ang galing yung scar ni Mylene? Anong scar? Jonas. Pasok, Paolo. Para kay Maylene ito, ibibigay ko na lang. Ano ba nangyari dito? Baka hindi po nadiligan. Oh, 
Ikaw lang pala. Akala ko sino. Ah, uh, May. Sinabi na ba sa'yo ni John na dito na lang ako magsistay? Para raw may kasama kayong lalaki? Kung okay lang sa'yo. Kasi kung... Kasi kung hindi okay, pwede man ako bumalik sa dating boarding house ko eh. May? Okay ka lang? Sasama ka ba sa akin kahit saan ako pumunta? Oo, May. Kahit saan. Pangako. May, sigurado ka pa? Javier, anak! Javier! Mabuti bumalik ka. Ang akala ko talagang iniwan mo na ang mama. Javier, mahal na mahal ka ng mama. Bumalik ka na? Akala ko ba for good ka na nag-quit? Stress eh. <laughs> Sino ba hindi nasistress sa medicine? Ikaw talaga. Excuses. Sumagot ka naman, anak. Malamig kung nasan ako ngayon. Malungkot. Miss na miss na kita, anak. <gasps> miss na miss na kita. Samahan mo ko. <gasps> Sasamahan kita. Javier! 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 Si Pao pala, nakalipat na dito ah. Nag-text kanina eh. Javier! Javier! Check ko lang si Paolo ah. Sige Joe, ubusin ko lang to. Ba? Javier! Pau, I swear. Kasama ko si Maylene. Galing kami sa duty. Ano yun? Nananagyan na lang ba ako, Kasi ako, bigla na lang siyang... Bakit tumulong si Mrs. Arevalo? Ano gagawin natin?
Grabe na mga kababalag na nagaganap sa boarding house. Hindi ka ba kinikilabutan? Mylin, may nangyari kaya namatay si Vanji at si Mrs. Arevalo. Si Tainan Ding. May kutob ba kung may alam si Tainan Ding? Bata ang humiram ng anyo ni Jello. Pero, siya kaya pumapatay? Mayli... Mylin! Mayli, hindi ka naman nakikinig eh. Ito naman, oh. ano ka ba? Bakit ang manid-manid mo? May bumabagabag ba sa'yo? Bumabagabag? As a matter of fact, all my life, may bumabagabag sa akin. You have no idea. Mr. Lopez, itabi mo na yan. There'll be no picture taking in class. And I hope you remember your ethics. No postings of patients' pictures on Facebook. Ipapa-expel kita. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Okay, class. Basta niyong mabuti, si Mary at si Rose. I believe, first time niyo sila makita in person, mm -hmm. no? As you can see, malit at abnormal itong growth nitong si Rose kumpara kay Mary. Mylene! May! Sir, ano hong nangyari? Relax ka lang, Mylene. Alam mo ba kung bakit ako ang pinahandle ng case ng Siamese Twins? Because although this is the first case of the hospital, 20 plus years ago, may nahandle na akong ganitong kaso. And it was a success. At least, if you look at it from one angle. Do you follow what I'm saying? Nung nakita kitang nag-enroll sa medicine, I felt so proud na wala ang guilty feelings ko. It was a success. Your mommy, kami, we made the right decision. We gave you a better life. Uh, anong ibig niyong sabihin? You still don't get it to you. I was your doctor nung ipinanganak ka. Kayo. Your body was better formed than your sister's, but your own heart was too small. We gave you her heart. We did good. I'm happy you turned out the way you did, my lady. Tama ka nung sinabi mong. We should always save the healthy and let go of the weak. Filipino word for it.
Pero ang sabi, in German, ang tawag dito, doppelganger. Maaaring ito yung papakita sa bahay. Ang sabi dito, ang mga doppelganger ay mga ligaw na spirito. Sila yung mga walang sariling anyo kaya nangyayaram sila ng anyo sa ibang mga tao. Kahit yung mga buhay. Hello, ma. Nandito ako sa old house. Sandali lang, sandali lang. Kuya, yung ibang gamit pakikuha na lang ha. Pakilagay na lang dito. O, oh, sige. Hello, ma. Hindi, kailangan kong paayos to. Para mas attractive sa mga buyers. Hindi na, ma. Pagkatapos ng lahat na nangyari, I don't think I wanna hold on to this property anymore. Kuya, yung ibang gamit pakilagay na lang dito ha. Ma, sandali lang ha. Tatawag ulit ako sa inyo. Kuya, ano ba? Di ba sinabi ko sa inyo yung gamit pakilagay dito? Asan yung mga gamit, ha? Ano ba? Ginagaya niyo ba ako? Bihira naman. Pa? Di ba napatas sa ospital kayo? Nang ginagawa niyo rito? Di ba sabi nila pag nakakita ka ng kamukhang kamukha mo, ibig sabihin mamamatay ka na? Sino ka? Ba't kanya na itsura mo? Hello? Ako nga ho. Ganun ho ba? Oo. Oh, sige ho. Ito ba hinahanap mo? Tulungan na kita. Malapit na tayo magsama. Salamat, Joanne, at pinagbigyan mo ako. Hindi na ako makakabalik sa bahay na yun. Too many bad memories. Nabanggit ni Jello na nakakita ka daw ng kamukha niya. Yes, ma'am. Pero, younger version po. At nabanggit din ba niya na nakita niya ang papa niya dun sa bahay? Samantalang alam niya na nandun siya sa ospital all this time, sa tingin ko, alam ko kung sino o ano ang nagpapakita sa inyo. At may kutub ako na may kinalaman ito sa pagkamatay ng dalawa ninyong borders. Kaya ako umuwi. Kailan ba inoperahan ng baby na to? Nung Martis yata? Ah, uh, asan yung isa? Asan yung isang baby? Ba't walang nag-announce? Hindi ko alam eh. Iba na ka-duty. Bakit? Sabi sa Biblia, lahat tayo ay ginawa na kawangis ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang anyo. Yung anyong yon ang nagbibigay ng physical form sa ating mga souls. Pero paano kung may mga kaluluwa na hindi kailanman nag-form dahil... Dahil hindi na bigyan ng chance. Ano hong ibig niyong sabihin? 
ang ibig kong sabihin na may mga kaluluwa na hindi napigyan ng form gawa ng naudlot ang kanilang buhay. Ah, si Dr. Gonzaga po. Di ba may kasi kayo? yung operation. So, bakit kaya si Mary ang binuhay, hindi si Rose? Teka, teka. Sino si Mary? At sino si Rose? Si B1 at B2. Huh? Uh, I met the Siamese twins. Kawawa, no? Sino kaya nag-decide? Alam nyo, isipin nyo na lang na extra finger lang ang pinutol nyo. Appendage lang yon na may kasamang mata at bibig. Ano ka ba? Buhay pa rin yun. Oo nga. <laughs> Si Dr. Gonzaga, nakita niyo ba? Nasa ER yata. Hindi ako sure. Sige. Eh. Tao po. <coughs> Tainan din, kamusta ka? Mukhang okay na okay ka ngayon, na Anong pangalan ko? Ikaw, si Joanna Aquino. <laughs> Very good. Very good si Tainan din, ha? Jonas? Nasa ng bata? Pilin, napadalo ka. Miss kita. Nasaan na yung bata? Alam bata? Ah, meron ako itinabi dyan kidney para sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Nasaan na nga kasi yung bata? Eh, eh, mura lang naman to eh. Jonas, ano ba? Alam mo ang kailangan ko. Nasa na yung baby? Baby? <laughs> Sandali. Gusto mo? Bigyan kita ng baby, ha? Ha? Ilan ang gusto mo? Mm. Kumusta kayo doon sa boarding house? Um, tay, yun nga ho yung gusto kong ikwento sa inyo eh. Gusto ko po sana kayong tanungin sa mga personal na bagay dahil dun sa nangyayari sa boarding house. Oh, sige po, sir. Uh, balita ako po kayo. Pao! Bakit tumawag yung polis? Jo, putol daw ang tenga ni Mrs. Arevalo. Putol? Eh, hello! Basag nga yung mukha niya eh. At bali lahat ng buto niya. Hindi, Jo. Yung tenga niya hiniwa. 
Parang na-slice. Oh my God! Nang ano? Nang scalpel? Kaya nga tinatanong niya kung medical students tayo eh. Iniisip niya baka may tumulak? Shit! Eh sino? May? Sa kagaling? Ano nangyari sa'yo? Pagod ako. Tinawagan kami ng ospital. Tumakas daw si Nanding. Tingin ko dito siya pupunta. Galing po ako dun sa ospital kanina. Kinuwento po sa kanya yung mga nangyayari dito para rin po alam niya. Sorry po. Kaya siguro siya tumakas. Dahil dito siya pupunta. Baka nauna mo lang siya. Parating na siguro dito yun. Marami kayong hindi alam sa mga nangyari sa bahay na ito. Umuulan nung gabing yun. Nagising ako nang wala si Nanding sa tabi ko. Hinanap ko siya. May tuko sa sahig. Sinundan ko yun. Nakita ko ang katulong namin sa kusina. Tuguan. Ate! Pumasok si Nanding galing labas. Kuya, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Sobra ka na! Ah. Sobra ka na! Sabi ko sa kanya, dali niyo katulong namin sa ospital. Ulit ka dyan! Sobra ka na! Lagi nila dyan ito! Sobra ka na! Nagsigawan kami. Alam kong may binaon si Nanding doon sa hinukay niya. At binaon niya yung dito kung ano man yun. You have no idea how all these things have haunted me all these years. Uh, ate? Ah! 
Si Papa na lang ang kunin mo. Si Papa na lang. <laughs> Oh my god. Si Si Vanchi ba yan? Si Mrs. Arevalo. Tay nanding. Si nanding. Joanna, alam mo ba kung sino yung baby niyan? Hindi po. Miss, tulungan mo ako. Hinanap ko siya, Jo. Kumantok ako sa kwarto niya. Pero, walang sumasagot. Pumasok ako kasi bukas. Naalala mo, tinanong kita tungkol sa scar niya? Tama si Maynes sa sinabi niya. Hindi ko talaga siya kilala. At alam ko na ngayon kung bakit sinasabi niyang pakiramdam niya kulang siya at hindi kumpleto. Inisip ko, ano pa kaya ang tinatago niya? Ang mga nililihim niya.
hindi ako makapaniwala. Parang nagbuo siya ng isa pang anatomiya. Isa pang katawan. Isa pang tao. Parang binuo niya ulit ang kambal niyang nawala. I guess in the end, nakompleto nga niya. In the end, kompleto na siya. Uh, kanina pa kita hinihintay. Buong buhay mo, hinintay kita, Maylin. Gawin mo na ang dapat noon pa nangyari. Mayra, hindi ko kasi alam kung kaya ko eh. Ikaw lang binuhay nila, Maylin. Kailangan mong pagbayaran mga utang mo. Pero Mayra, nagbuo ako ng... Ano ang koleksyon mo? Akala mo sapat na yun? Halika na. I'm sorry, Myra. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kaya. Sasamahan mo ako! Kung di tayo pwede sabay mabuhay, sabay tayong mamamatay! Patawarin mo ako, pero isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay. At ako yun. Kung kailangan kitang patayin pa ulit-ulit sa aking isipan, gagawin ko. Dahil hindi pwedeng habang buhay kang manggugulo sa utak ko. Paalam. Maylin! Patawarin niyo ako. It's alright. You're alright. <laughs> May? Alis na tayo? Sige, susunod na lang ako. Patawad aking kapatid. Sana manahimik na ang kaluluwa mo. <laughs>